I can't let that happen. Mufi naanza atokutana jamani Tonic wanajoi mapenzi na nakula good time kweli kweli. Mara ghafla mke wake Maggie anaanza kugulia maumivu kifuani. Haraka haraka mume wake Nick anamchukua mke wake na kumwaisha hospitali. Baada ya kufika daktari daktari anamwambia Nick Maggie anahitaji kufanywa surgery ya moyo. Baada ya hapo bibi Maggie anatakiwa kulazwa hospitali kwa muda. Kwa maana hiyo majukumu yote ya nyumbani ameachiwa mtu mzima Nick. Sasa anapata changamoto kwa kisha anatekeleza majukumu ya kazini lakini pia anatekeleza majukumu ya kumlea mtoto wake nyumbani. Sasa Nicky anaamua kufanya maamuzi ya kukuelekea katika kiwanda cha kutengeneza robots, yani maarufu kama humanoid, yani wanadamu wanaotengenezwa ambao ni robot, yani humanoid ambao wao wanaweza kukusaidia katika kufanya kazi za nyumbani. Wakati anaingia, Nicky anapewa maelekezo mbalimbali jinsi ambavyo robot hao ambao wanaweza kufanya kazi vizuri kabisa nyumbani kwake pasipo shaka yoyote na katimizwa majukumu yake yote mara anapoteana na mtoto wake. Wakati bado yupo ndani ya hilo la kiwanda cha robot kuendelea kumtafuta mtoto wake mara nagundua nyuma mtoto wake kuna mwanamke robot ambaye anamfuatilia mtoto wake Ayla basi hatimaye namuona mtoto wake na anaendelea kupewa maelekezo namna ambavyo robot hiyo inaweza kumsaidia katika shughuli zake za nyumbani za kila siku ambazo kwake imekuwa kama ni changamoto a brand new aeon series the most sophisticated ai on the planet daddy can we get her please Aya, wakati wako nyumbani sasa tunamuona Nick yuko busy na majukumu ya nyumbani ya kumlisha mtoto wake kwa kile ni changamoto kwa kweli na mna kufanya majukumu yake ya nyumbani hasa katika jukumu hili la kumlea mtoto wake Ayla mara kwa wakati sahihi kabisa yule robot Alice anakuwa amefika nyumbani kwake kwa wakati kabisa kwa ajili ya kuweza kumsaidia kazi zile za nyumbani basi baada ya hapo mtoto Ayla anajiandaa na kuelekea zake shuleni wakati akiwa amebaki nyumbani robot Alice akaendelea kutengeneza msosi nyumbani vizuri kabisa baada ya mtoto Ayla kurudi zake shuleni lakini pia Nick baada ya kurudi pia kazi zini wakaruta msosi tayari umeshaandaliwa wakawa nakula chakula pale mezani na nini of course chakula kilikuwa kitamu sana kila mmoja alikifurahia na akaenjoy sana baada ya hapo muda wa kulala ukafika lakini wakati huo muda usiko kidogo akanasia kama vile njai na muuma ikamlazimu kutoka kwa ajili ya kwenda kutafuta chochote na wakati anatoka kwenda kutafuta chochote akapanda juu ya kiti ili aweze kupata jagi kwa ajili ya kuweza kupata chochote kama na juisi kama ni maji hivyo lakini wakati anapanda kwenye kiti kwa bahati mbaya akateleza kana nataka kuanguka wakati baba yake alikuwa chumba cha pili akiwa anaendelea na shughuli zake zingine wakati anasikia kelele za mtoto wake Ayla ikabidi toke haraka kwenda kumwangalia mtoto wake kimemkuta kitu gani lakini kwa bahati nzuri akamkuta Alice tayari ameshamwokoa mtoto wake asianguke na wakati huo pia Alice kwa pembeni akanaye pia amechubuka akaenda pia ameumia kidogo kutoka na kile kipande cha glass kumkata wakati huo Nick akianataji kumsaidia lakini Ayla akatoa plaster yake maalum kabisa ambayo baada ya kibandika eneo lile aloumia basi leno likafunga kabisa siku inayofuata Nick pamoja na mtoto wake Ayla lakini pia pamoja na robot Alice wakaelekea hospitali alipokopo mke wake Margaret wakati anaendelea na mazungumzo ikawa lazimu Ayla pamoja na robot Alice wa toka kidogo ili wabaki na private yao kati ya magi pamoja na mume wake Nick wakaendelea kuenjoy moment kwa kipindi kile ambacho magi anaendelea kupata matibabu katika hospitali hiyo na basi wakao na enjoy na nini wakati yo Nick akaendelea kumtia moyo basi wakaachwa wakiwa wanaendelea kuenjoy penzi lao ndani ya hospitali wakati mwingine tena Nick anaelekea kazini kwake anakuja kuambia na bosi wake kwamba kwa sasa hivi wafanya kazi wote katika kiwanda hicho watakuwa replaced na robots ambao zitafanya kazi kwa niaba yao kasoro Nick kwa sababu Nick alikuwa ni kiongozi katika eneo hilo Nick anaendelea kubaki kazini kama kawaida Nick anasikitika sana akiwa ame mind sana bosi pia kitisha na kutaka kuacha kazi. Bosi anaambia acha upumbavu, acha ujinga kwa sababu wewe sasa hivi hapo ulipo unahitaji fedha kwa ajili ya kumtibu mke wako Magi. Niki anamalizana kiivo na bosi wake. Haya, wakati hiyo Nick akarudi zake nyumbani akiwa anatengeneza gari yake na nini? Robot Alice aligundua kama Nick leo hayuko vizuri. Ikabidi amfuate na kwanza kumuuliza, "Vipi mbona leo uko hivyo na shida gani?" Nick akamweleza kwamba, "Ah, bwana uko kazini. Bosi anataka kureplace wafanyakazi wote na robot. Kwa hiyo kazi zao zitafanya na robot. Na wafanyakazi wote tumefanya nao kazi kwa muda takriban miaka kumi Sasa hii kidogo inanifanya nisijisikie vizuri na kwa haiko poa, inakuwa sio fair." Lakini kwa upande wake Robot Alice akaanalizia faida za robot, akaelezea kwamba robot kwanza anafanya kazi kwa ufanisi, lakini pia yuko faster ni pia ni mwaminifu. Siku nyingine wakati huo robot Alice akiwa anaendelea kumsaidia mtoto Ayla akiwa anapiga mswaki, Ayla kamuuliza, "Mbona wewe upigi mswaki?" Basi robot Alice akamweleza kwamba yeye binafsi ana intino UV light ambayo yeye kazi yake ni kuharibu bakteria zote ambao hapo. Ayla akatamani kuona, basi robot Alice akamuonyesha. Wow, Ayla akapenda. I have an internal UV light that destroys all bacteria. Can I see? Wow. Aya, siku nyingine tena wakati hiyo Nick akana tazama movie, akana mkaribisha Alice tazama movie lakini Alice kumbuka ni robot akamwambia tayari movie yote naijua. Akamwambia kwa nini usifute memory yako ili uweze kutazama movie uweze kuenjoy? Akafuta ile memory yake ili uweze kutazama movie kuelewa kwa sababu unajua huyu ni robot eh, humanoid. Kwa kila kitu amejazwa. Kwa hiyo ni kama unavyoona Google yani tayari kila kitu anakifahamu. Wakati wanaendelea kutazama movie, Nick anapokea simu toke hospitali kwamba mke wake anategemea kufanya upandikizaji wa moyo ili baada ya hapo atarudi nyumbani. Basi baada ya hapo Nick mtoto wake Ayla pamoja na 
Robert Alice wanaelekea hospitali kwenda kumuona kwa mara nyingine tena lakini baada ya kuonana mke wake alitamani mazungumzo binafsi na Robert Alice na wakati tunazungumza Maggie akaka kama namwachia usia hivi Robert Alice kwamba ikitokea nimekufa naomba mmeneji sana Niki Niki anaweza kana kunywa pombe kwa sababu ana chupa zake za pombe pale garage basi naomba mjaribu kumzuia najua naweza Robert Alice akasema yes yes naweza natafanya hivyo wakati endelea kusubiri hiyo operation ya kufanya upandikizaji wa moyo kwa mke wake Maggie huku nyumbani bana Niki akawa na stress za kupindukia na jinsi ambavyo operation hiyo inavyozidi kuchelewa akawa kama anazidi kupagawa hivi basi akana kunywa mapombe na nini lakini akatiwa kama alivyoambiwa Robert Alice alishapewa taarifa kwa kile ambacho tagefanya ya Niki basi ikabidi aje kumzuia asiendelee kunywa pombe sababu tazidi kujiumiza. Haya, siku inayofuata Niki analekea kazini kwake na kuta tayari robot wameshaletwa wanafanya kazi pale. Robot hawa nikumbuka ni kama unavyoona binadamu alivyo, wako very sophisticated, yani unavyoona kama nyama na nini, yani ukipishana naye unaweza usitambue kama ni robot. Naweza kaisi ni mwanadamu wenzio lakini kumbe ni robot bana <laughs> ni chuma chuma iko lakini sema alivyotengenezwa very sophisticated kufika kule akakuta robot wanaendelea kufanya kazi na baada ya niki kufika na baada ya kutazama kwa muda mrefu aligundua robot wanafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu kazi zinakwenda kwa wakati kazi zinakwenda kwa ufanisi na kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa tofauti na alivyokuwa binadamu mwanzo baada ya kutoka kazini akaelekea hospitali alipolazwa mke wake magi waketio magi akiendelea kusubiria operation ya kupandikizwa moyo basi niki kama mume akachukua nafasi hiyo kujaribu kumtia moyo na kumpa faraja mke wake huyu magi Wakati anarudi nyumbani akamkuta mtoto wake Ayla amelala vizuri kabisa kwa amani lakini baadaye apangalia pembeni akagundua picha za mke wake Maggie hazipo. Robert Alice aliziondoa. Ikabidi amfuate Alice na kumuuliza kwa nini amezitoa zile picha na kumueleza kwamba kumtoa picha pale eneo lake husika sio sawa kwa anapaswa kurudisha pale pale zilipokuepo. Akampa taarifa hii Robert Alice. Haya, wakati huo pia tunaona waliokuwa wafanyakazi wenzake na Nick wako zao sehemu wanazungumza wanajadili kuna namna ambavyo kazi yao imekuwa imeingiliwa na robot. Kwa hiyo wao asira zao nyingi zipo kwa wale robot ambao wanaona kama robot wameingilia kazi yao. Kwa hiyo asira zao nyingi zikaka wale robot. Basi wafanyakazi wenzake na Nick wakiwa naongozwa na Monty wakapanga mpango wa kwenda kuwaharibu wale robot walipokuepo kwa sababu wanawachukia sana kwa sababu wamefanya maisha yao yamekuwa magumu mtaani. Basi Monty akachukua hatua hiyo wakwenda mpaka pale kiwandani walipo robot na kuanza kuwashughulikia. Lakini kwa upande wake Nick alimsisitiza sana asifanye hivyo kwa sababu anaonekana kwenye kamera lakini Monty akusikia bana. No. I hate those things but I can't do it. Just remind me what year was Zyla born? Hey, come on out here. Monty. Monty. What the what the? They have an advanced surveillance system. All right, who's next? Ilipofika usiku Robert Alice ale, ale kufanya kitu fulani hivi kama amefunga kitambaa Nick usoni na kuanza kuiga sauti ya mke wake magi akiwa anampa maneno matamu ya mapenzi baada ya kugundua kama Nick bado hana furaha kwa sababu mke wake hayupo. Asubuhi yake pokucha Nick alijutia sana kwa kile kitu ambacho amekifanya basi akaamua kutoka na kuelekea kwa mtoto wake alipo alipokuwa anajiandaa na kumpa maneno matamu kuna kuonyesha upendo wake kwa mtoto wake Ayla wakati wake anajiandaa na kuelekea zake shule. Kesho yake alipofika bosi wa kiwanda hiko wa makampuni hiyo akamefika na kumind sana Nick kutoka na kile kitendo kilichofanywa na wale wafanyakazi walioachishwa kazi kwa ajili ya robot yani kumpiga ile robot mwe ndani kwa sababu kumbuka alionekana katika kamera bosi huyo akiona mind Nick kwa sababu kumbuka alionekana kwenye kamera siku inayofuata kana siku ya operation ya magi mke wa Nick na operation hii ilifanywa na Android robot kwa ufanisi wa hali ya juu kabisa siku inayofuata magi akarudi zake nyumbani baada ya kumaliza operation nyumbani walikuwa na furaha sana kwa ujio mara nyingine tena wa mama mwenye nyumba ama maza mjengo magi baada ya kufika nyumbani magi alishangaa kwa sana na umahiri wa robot Alice kwa kile ambacho anakifanya kwa sababu aligundua Alice anatambua sana tabia za watoto wake kuliko tayari mwenyewe kwa sababu kumbuka Alice robot huyu ni Android anajua vitu vingi sana kwa wakati mmoja maji alifurahia sana hiyo baada ya muda wakati Maggie ametulia zake katika chumba chake juu kabisa akasikia sauti kama mtoto wake Ayla analia hivi. Akabidi mbio mbio akimbia kumfuata. Akati alikimbia akajikuta ametelaeza kwenye ngazi na kuanguka lakini Robert Alice alimwahi kwa haraka sana kumnyanyua. Haya sasa Nick akamaelekea chumbani kwa Maggie kwa ajili ya kuzungumza mali matatu lakini akatiwa pia alimfanyia surprise Maggie kumuendelea maeneo mazuri na kumpa neno la faraja la kumfanya furai bibi Maggie na kweli Maggie alifurahi sana kuona namna ambavyo mume wake Nicky amemwandalia mazingira mazuri kabisa kwa furaha wana enjoy lakini hili swala robot Alice kama alianza kusikia wivu hivi kana jisikia wivu na kuna kama vile ametengwa hivi yeye ameachwa peke yake lakini wao wanakula good time kuna namna ambavyo eti robot naye anaanza kuona wivu <laughs> akamekaa kwa pembeni na angalia huyu Monte akamefika nyumbani kwa Nicky akana lomu sana akana mind sana kwa sababu gani ameenda kumreport polisi kwa ile tukio ambalo nilifanya siku ile na baada hapo Monte akaanza kwa 
kumshambulia Nick lakini kwa bahati nzuri Robert Alice akaja kumsaidia Nick. Siku inayofuata bado Monte ya kuomba Alice naye akaja na substitute ya Robert Alice. Kwamba lengo huyo alikuja naye pia aweze kumdhibiti Alice kwa sababu Alice ni robot na huyo pia ambaye amemleta ni robot ili wapambane. Lengo kitaka kwenda kumaliza Nick akaame kuja na pistol kabisa kwa ajili ya kwenda kumaliza Nick. Lakini Robert Alice aliweza kuizuia hii. Aliwadhibiti wote robot wa Monte na Monte mwenyewe. Wote walimaliza yani kuua. He's only human. Tell him how your little master helped destroy his sims. I can't let that happen. Stop! I must protect my primary user. That makes two of us. Kwa siku moja kukaa kuna mazungumzo kati ya Maggi pamoja na Robert Alice. Robert Alice alimwambia Maggi kwamba anataka kumfanya Nick awe na furaha. Ya bwana hii ilimshtua sana Maggi ikamfanya agundue kitu kwamba inawezekana Nick alishakuwa na mahusiano nyuma na huyu Robert Alice. Ikabidi moja kwa moja Maggi aende kumfuata mume wake Nick na kumuuliza imekwaje kumbe alishakuwa na mahusiano nyuma na Robert Alice. Wakati wa Alice baada ya kuona mazungumzo yale yanaendelea ni kama kama kuna kawivu kwaanza kumuingia hivi robot Alice. Akaenda moja kwa moja katika chumba cha mtoto Max, yani mtoto mchanga, maki yao na watoto wawili. Wa kwanza ni huyo Ayla lakini wa pili ndio huyo mdogo ambaye ni Max. Akaenda moja kwa moja mpaka katika chumba cha Max. Wakati yupo katika chumba cha Max, mtoto Ayla akaiona hiyo. Akigundua kwamba robot Alice anataka kumdhuru mtoto. Haraka akapiga kelele kwa ita wazazi wake. Basi faster faster Nick na mkewe wakakimbilia kwenye eneo la tukio. Haya. Basi baada ya mapambano hayo, alifanikiwa kumzima robot Alice. Unajua ni kama ni kama simu eh. Unamzima tu simu na mswichi off na yanazimika. Basi wakati unaofuata ikaja kampuni ya simu ambayo imetengeneza roboti huyo Alice kuweza kuona situation ilivyotokea lakini wakati huo Nick na Maggi wakiwa bado katika hali ya sinto fahamu Maggi kabidi ondoke na watoto wake kwa ajili ya kucheki afya zao hospitali wakati huo Alice akiwa katika chumba cha matengenezo na mafundi wakawa kwa bize kuendelea kuisoma kodi kuweza kujua nini kimetokea kwa Alice mpaka kufanya kitu kama hicho lakini kwa wakati huo Alice kwa alikuwa tayari ameshaanza kujitengenezea kopi ya yeye mwenyewe lakini ambapo kopi hiyo ilisababisha kuwaua matechnician wote walio hapo pale ambapo kopi hiyo sasa ikawa iko controlled na Alice mwenyewe pasipo technician sikujua basi kopi ya Alice ilisababisha vifo vya matechnician yao ndani ya eneo la matengenezo ya robot to... <coughs> robot Alice alimtokea Nicky Nicky alishangaa sana kumuona Alice tena lakini Alice alikiri kwamba yeye ndio amelemua Monty. Wakati wa Alice kama kawaida akiwa amejitengeneza kopi yake nyingine, yani Alice tu wakawa amegawanyika. Mmoja ndio huyo alikuwa anazungumza na Nick, lakini mwingine alikuwa hospitali sasa. Akaaua wafanyakazi wote hospitali. Lengo akiwa anamtafuta Maggi pamoja na watoto wake. Akanamkimiza sana Maggi. Baada ya kimbilia kwenye gari, Alice tu akamvuta Alice toa kwenye gari na mwisho siku alichosema, "Natamani ningekuwa na moyo kama wako wako." Inawezekana Nick angenipenda pia, angenipenda kama wewe. Wakati nataka kumtoa moyo wa Maggi bahati nzuri, mumewe ni Nick akamewahi kufika basi mpambano kani mkali sana kati mume wake pamoja na Alice tu mambo yalikuwa ni mazito kweli kweli yani robot Alice kampenda kweli Nick anasababisha maafa hapa Maybe if I had your heart Nick would love me the way he loves you Baada hapo Nick pamoja na mke wake Maggi wakamrejea hospitali na kama kawaida pale hospitali baada ya zile vurugu zote kutokea basi huduma za hospitali zikarejea kama kawaida wakati huo Nick na mke wake Maggi pamoja na watoto wake wawili Ayla pamoja na mtoto wake mdogo Max wakiwa wanaendelea na afya njema kabisa bila na hundo mwisho hii chuma ya kuitwa subservience mimi ni toka KG tukutane katika video nyingine ili kwa kwanza kupata video zetu tafadhali bonyeza subscribe kisha bonyeza alama ya kengele asante kuwa sehemu ya familia yetu